päällä. Okay. Jarru putki ruostunut takana, hylätty, hylätty. Ovi. Jatkuu sitten toisella sivulla. Kysymys oikeastaan kuuluu, että kannattaako enää tuota fysikutan? Tota, jos minun mielipidettä kysyt ihan suoraan, niin ei. Ei kannata. Ei. Tarva autoyksi löytyy kuljettajansa yhtä hyvin kuin tämmönen punainen polo, jonkki. Jonkilla on ollut aina polo ja polosta jonkki on aina tunnettu. Polo ei ole koskaan jättänyt jonkkiin tien varteen vaikka ongelmia on aina välillä ollut. Nyt polo alkaa olla tiensä päässä ja sen takia me ollaan tultu tänne Tallinnaan, josta lähtee polon viimeinen kunniakas matka. Tämä on polon viimeinen ristiretki. Oh, olikohan tää hyvä idea? Katsottiin motorivarresta, että täällä on joku hotelli tai joku, jossa oli sängyn kuva. Ja ajateltiin nyt kokeilla täällä keskellä metsää. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Yksi kilometri ja käänny oikealle. Ovi on niinkin kiinni. Ehkä me jatketaan matkaa. Tämä on kyllä just valaistus silleen, miten mä oletin, että tää olisi. Mä en ajattelin. Siis reseption on tonne suuntaan. Niin joo. Res... No ei tietenkään. Nyt täytyy vähän parempi pesti. Tänne jää. Aika hyvin kävi tää näin. Pimeällä tiellä nähtiin kyltti ja pimeät hiekkatietä ajettiin, siellä oli tämmönen kummituskartano. Löydettiin tää trespa ja huone 368 ja ammupalan kanssa. Tässä näin eka yö sitten. Katsotaan, onko meille tullut kutsuja, sohvasurppauksia. Okei, okay, keep in touch sanoo tämmönen Puolalainen, joka nimessä on enemmän konsonantteja kuin varmaan koko suomalaisessa aakkosissa, mutta katsotaan, laittaa huomen viestiä sille, että päästäisiin tuolla Katowicessa, niin yöks sen kämpille. Tänään lähdetään varmaan tonne Puolan pohjoisosiin asti. Passport, passport. Kuka tarkastaa passport? Tän se on EU tehnyt, täältä on jengi heitetty. Kaikki ei saa passia edes tarkastaa. Mitä mä tän läpyskää teen, kun mä saa tähän leimua? Sivut on tyhjää täynnä. Tästä vaan ajetaan lävitteen. Katsotaan matkaa. 
mä tiedän, lähdetään jatkaa sitten tuonne Latvian puolelle, kun tää rajalitus on onnistunut näin helposti. Latvian puolella pienessä kaupungin pahvessa ostoksilla ja, ja siinä yritettiin raja tuossa justiin ja nyt sitten ajetaan tässä liettua ja semmonen parista kilometriä puolen rajalle ajateltiin käydä tässä safkaamassa safkaamassa ensin ja katsotaan mitä löydetään eikä tätä joku kiva ruokamesta löydy Siellä ihan lista oli hei. Siellä oli ihan niin... Ruokalista. Ruokalista, al alkupalat ja pääruot ja kaikki. Ja alkoholi ja kaikki. Kaikki hyvä. Ehdottomasti reissun teemaa sopii tänään. Että ei turhaan ne. Arvota vaan, mennään fiilispohjalta sinne mihin mennään ja sit syödään. Päästiin Puolan rajoille, saatiin siinä se tunti hyvää tosta aikavyöhykkeestä. Tänään tuli se, mitä reilu 600 kilsaa. Mittari vedettiin sieltä Virosta tänne Puolan pohjoisosiin. Aika öky paikka otettiin. 80 oli, että meni pikkusen budjetti ylittä, mutta ei jaksettu enää lähteä etsiin muuta. Et suoraan ajettiin taas vaan tiskelle ja kysyttiin, jos vapaata huoneita. Ja tämmönen löytyi, että huomenna sitten varmaan tähdätään tonne Katovitseen, katsotaan saadaanko siellä sohva vai pitääkö katsoa uutta huonetta, mutta viie valttika on nyt käyty lävitte. Ei mitään vaikka Mikä se on se biisi, joku Juha Tapia? Mikä? Se ei mitään hätää, voimat ei mä se joku. Se on kyllä niin masen, siis semmonen kunnon masennus viisi. Niin jo. Ei oo Juha Tapia, vaan se on se no. läski. No, läski kun... jonkun kilpaulutun. Ai se Arttu Viskari. Niin. Se on just, just tota noin tämmösille vitu masentuneille itsetuntohäiriöisille läskeille naisille. Mm. Jotka se on sit suklaata ja konvehtia ja kattoo jotain nyhkeleffa. Kyllä. <laughs> no, kyllä mä kerron teille sit mitä pitää tehdä. Niin, silloin kun on saapunut kaiteelle. En mä tiedä, mä kyllä tykkään ajaa <laughs> Koht, Kohta alkaa kyllä tulee tätä haikeimmin. Tätä jauhaa nyt paskaa tässä yhtä syöttä, ei vittu niinku pitää. Ei, sitä ei näin. Otana aviopari perkiä. Aliupseri ei oo näköjään lomaa. No en oo, kun pitää ajaa jossain vitu varsovassa saatana. No, sä oot koko ajan saatana ruinannut, että sä haluat ajaa. Nyt kun mä annan sun ajaa, niin sit sekään ei kelpaa. Niin, mut sitten molemmat vaan puhuu paskaa puol tuntia. Ja pitäisikö meillä vittu tuppi suina tässä, kun sä ajat? Ei, kuka ei kata karttaa. Sohvasurffaaminenhan on tämmösten aitojen reissäjien ykköstapa yöpyy ulkomailla. Mekin iskettiin muutama pyyntö eri maihin, että päästäis joku sohvalle nukkuu yöksi. Nyt täältä. Kaveri vastasi meille just osoitteensa ja mennään sinne sitten ensi yöksi. Tällä saa hyvin katsottu vähän puolalaista meininkiä sitten. Ollaan ihan siellä Auschwitzin lähellä, eli sieltä lähdetään huomenna sitten katsoa keskitysleiriin. Mutta nyt on vielä se reilu paristaa kilsaa seuraavaa yöpymispaikkaa. Tultiin 
Voidikin kanssa baariturneille ja tosiaan kävettiin karut sisään tämmöiseen messaan, joka ei näyttänyt, että me ei ikinä kolmesta ikinä uskallettu kävellä sisään siitä ovesta, koska näytti, että tämä baari on kiinni. Sitten tultiin sisään, käveltiin yläkertaan ja täällähän on herra Jumala, ties minkälainen juottola. Nyt me ollaan täällä, juodaan special kaljaa, special viinaa ja toivottavasti huomenna herätään jostain turvallisesta paikasta. Mulla ei ole mistä mä herään. Mä oon myös lomalla. Mä oon myös lomalla. Tota, kannattaa siis sohvasurfaus on näköjään ihan vitun jees. Koska siinä oppii niin kuin, paikallisten tapoja, löytää paikallisten baarit ja paikallisten kaveritkin vielä neuvoa, että mitä kaljaa kannattaa baarista ostaa. Niin ei jumalauta. Tai kympi, vo- kympi plus. Tai vodka. Niin kyllä ei ole lisättävää tähän. Mä, mä en lisää mitään muuta kuin että... Vodka, trukki, ruskin tiellä pitää. Kippis tulaa. Kello on nyt 8.53 ja tultiin joku 5 tuntista paarista ja tuntuu siltä, että vieläkin on hiukan ehkä humalassa. Ostetaan vettä ja ostetsi. Huitukin kanssa Katowitsessa vietettiin yhä jälkeen tultiin sitten katsoa tänne Auschwitzin keskitysleiriin. Tässä menee juurikin ne kiskot, jotka oli silloin niin monen juutalaisen ja ulkomaalaisen viimeinen matka tonne ja pääte pysäkille, johon niin mun elämä päätti. Täällä on myös noita tommosia järkättyjä kierroksia, jos opas kertoo paikoista, mutta me lähdetään nyt kertoa tää paikka ihan omin neuvoin. Katsotaan, mitä tuot löytyy ja millaisia ajatuksia tää paikka on. Ei yhtään hotellia löytynyt vielä. Pitäisikö meidän mennä tonne, missä toi keskustan suuntaan? Mikä solarium? Baar. Nyt ollaan kyllä aika niinku... Onko se lovilukas? Lovilukko, ettei... Meitä ryöstetä tää. Näin. Nyt ollaan vähän jossain sivukuja. Mä en tiedä, pitääkö mun ajan näitä rämmikkömerkintöjä päin. Tässä on itseasiassa kaks hotellin kuvaa mun mielestä. Hei. Nyt tulee ihan toinen tuletus vasemmalla. Aivan kohta. Mennään kysyä siitä. Oh, Tossa lukee hotelli. Noni, sinne mennään katsoa. Toi näyttää tosi hyvä. Ton perään, joka vilkuttaa tuossa. Noin. Käykö mä kysyä tästä, jos te tässä? Joo, ja tota, mun pitäisi tosiaan 
Ei me tänne kyllä saada parkkiin. Ja noilla tuskin on parkkiin. Hotel, no on tossa tommonen kato ajoton. Et kyllä niin voi olla. Se oli täynnä. Mä tossa pitäis olla ylempää, mä käyn kysyä sieltä vielä. Aha. Toinen hotelli. No joo. Se oli joku neljän tähden hotelli toi tossa, no ei tarvitse olla ihan meidän paikka. No paljon se maksaa? En mä edes mennyt kysyä, se näytti semmoiselta. Että... No et mä nyt kysyä. En mä nyt sinne mennä. 50. Mä tosiaan näitä hotellille löytyy ongelmia. Nyt katsottiin sit Mäkkärin wifillä, että viiden kilsan päässä on semmonen meidän budjettiin sopiva hotellihuone. Ja sinne loppuu noin 6,5 minuutin päästä toi check-in ja meillä on vielä noin 5,7 kilsaa matkaa. Mikä? Suunta? Suora suora. Eiku oikee, sori, sori, sori. Oikee, oikee, oikee. Oikee on nyt tästä. Näyttiin vihdoinkin sit hotellihuone täällä. Pikkusen kaupungin ulkopuolelta käyty yhdessä paikkaa tuossa naapurissa ja katso, silloin respa mennyt kymmenet kii, kerettiin viisi yli sinne, ei tullut kukaan enää avaa ovea. Tänne onneksi päästiin ja ihan budjetissa pysyttiin kuitenkin aika hyvin ja saa nukkua. Brno jäi tosin näkemättä, mutta kai tuossa aulabaarissa voi jotain ottaa edes. Katsotaan mitä kolo on syönyt. Lisääntynyt vaan, eikö? Ei tarvitse lisää. Ei tarvitse lisää. Kato, 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 Lambo. Lambo jäi. Nyt onneksi ei lähdetty haastaa Lamboa. Mä veikkaan, että jos mä olisin lähdetty haastaa pololla Lamboa, niin kytä tois vaan palkinnut meidät siitä. Se voi olla. No Lambo sai kivasti sakot kyllä. Ei menny. Kilometri tai kahta kun... Tuli ohitte, niin siellähän se tie päätös. Tässä on ollut matkustettu kolme vai neljä päivää ja täytyy nyt sanoa, että meillä on niinku kaikkein paskaa saakana. Energiajuoma on ainakin mennyt monta litraa. Joo, sama homma kuin Tsekeissä, niin täälläkin piti ostaa verotareja. Ei millään meinannut toi syvy tajuta, että mitä mä haluan ostaa, niin kyllä se lopuksi onnistu. Taas minimiaika on 10 päivää ja me ollaan täällä ehkä reilu pari tuntia, että maksettiin nyt sitten kymppi tämmöisestä lipusta. Laitaan se kymppi. Mitä sä haluat? En mä tiedä. Varmaan... Miks sä aina kauas meistä? En mä tiedä. Haluatko sä nyt pysäyttää meitä? Näyt... Näytti merkkiä meille. Poliisit ja pilkutti valoa ja kai ne haluat seuraavasti liittymästä reikkiä. Katsotaan. Jännittääkö jonkki? No en. Tietääkseni on mitään väärää tehnyt. Ehkä ne haluaa katsoa paperit. Niin, kyllä. Minäkin Fintarran ja... Kyllä. Vittu minne säkä. <laughs> Hello. Jack. Kiss control, sprechen Sie Deutsch? Uh, no, he speaks a little, but. Not a that... Camera? It's camera, yes. Yeah? Verboten. Okay, okay, we'll take it off. Now? Okay, okay. yes. Okay. No, no. Now I uh, will see your driving license. Yes. Tosia, polis stoppas meidät, kun oli kamera katolla. Kuulemma, ei saa olla auton mittojen ulkopuolella mitään kiinni. En tiedä sitten miten suksiboksit tai taksikyltit tai muut menee, mutta siitä tuli 35 ekeä sakkoa. Sehän ei ollut se suurin ongelma, vaan se, että meillä oli ennakkotiedoissa katsottu väärin 
Että tavallaan se ei olisi tarvinnut verotarraa. Tossahan se olisi lukenut, että tarvitaan. Niin siitä tuli nyt sitten 120 sakkoa. Eli toivottavasti tuli otettua reissuja ensimmäistä viimeiset sakot. Mutta ei anneta se lannistaa meitä. Pari tuhat kilsaa on jo ajettu ja matka jatkuu. Kävellään tässä Österreich ringin vanhan Itävallan Afrikaa T1 läpi ja hän on rakennettu kartti tuota keskellä T1 ja ne rakennetaan parkkipaikkoja tulevaa f 1 varten. Ja ajetaan kuuden viikon päästä ja käytiin tuossa vähän tsekkailla ja siellä on rakennettu vähän kesken, mutta ei siinä me lähdetään tästä painaa, painaa eteenpäin kohti Itävaltaa ja saataisiin saada lisää sakkoja, en tiedä. Rekkakin meni tuolla edelleen. Se näytti niin kummalliselta ja navigaattorit nukkuu saatana. Mene tänne Davosi. Eli minne? Meni tonne vasemmalle. Sitti. Mene Davosi. Se lähti niin kuin siinä sulkit se saatana. No ei, sehän rekkakin meni sinne edellä samalla. No ei. Täysin varsi. Davos on kyllä pikkusen meidän reittoihin. Mennäpä takaisin sinne moottorin. Mistä? Varmaan... Vasen, 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 Nyt suoraan. Tänne. Onko se oikein? Ei, väärä suunta ei. Okei, suur. Suur. Siinä. Juut, juut. Eli oliko se ensikä? Ensikä näin. Ensikä. Joo, ensikä. Ensikä. Wow, wow. Alkaa olla vähän väsynyt tätä touhu. Mä oon kyllä
Ei mitään, mutta täällä voi olla kyllä käärmeitä. Niin voi. On kyllä. Mutta mihinkähän me ei ole? Lopetan näyttää sun kepsi mitä. Mitäs näyttää? Siis, niin siis Itali tossa. Italiassa ollaan ilmeisesti tossa. Priantsan maakunta. Tää on joku puisto. No, nyt sen täällä löytyy joku tie täältä. Huh. Mä käyn nyt kohta jonnekin löytyy. Mitäs se navi näyttää? No siis. Navihan näyttää, että... Ollaan Priantsan maakunnassa, jossa on puisto. Eli ei olla Saksassa. Ei olla Saksassa, joo ei. Mutta, niin on käydy kyllä. Oh, Tää välillä nyt tonne risteeksi, kun otetaan tänne. Joo, sehän on. Hetkonen. Kuuluu jotain ääntä. Täällä on joku rata. Tässä oli yhtään hittu. Tämä on aika kova. Täällä on joku ovaali. Vittu, me ollaan Montsassa. Tämä on autettu paikka. Näin on. Montsa tää on. <laughs> Montsa T1. Tää on tässä tämmönen turistivalli, että Piippani pappo ei pääse kiipeilemään ja katsoa ilmaiseksi kisaa, mutta onneksi suomipojat pääsee sen tää Monsa T1 ovali yli. Kyllä, täällä on 50 vuotta sitten ajettu f 1 yli 300 kilsaa tunnissa. Melko hurjia poikia ollut silloin jo. Okei, okay, tässä kulmaa riittää. No niin, Aleksi vastaan Sami Monsan ovali kaare. Aika alkaa nyt. Voittajana Aleksi. Ei epäilyksiä. Ja tapu kävelin alas. Kyllä. Joo, tultiin tänne Montsaan ja päätettiin käydä heittää pari kiekkaa Ferrarilla. Katsotaan miten kulkee. Hmm. Tai te vakoilitte ja jarrupaikka tuolta. No vähän piti katsoa. Missä kohtaa jarruttiin? 300 kylti. Eli 200. Niin jos sä haluat vetää sieltä tota, niitä styroksipalojen välistä, niin sä voit jarruttaa kahdessa välistä. Eikö Kimikin teetä? Mm -hmm. Niin, se niin monessa paikkaa, että sitä alkoi pelottaa, niin ei voi muuta. Siellä niinku kaveri haki ratista kiinni välillä, kun mentiin oikeasti kovaa vähän mutkiin, mutta ei, en mä kyllä, hauskaa se oli, vähän niinku peliä ja... Pippani Paapo, Frutti di Mare, Liha Pulla, Formaccio, oli ainoa vastaus, kun Mäkissä kautta jossain ihme moottorit ja kahvi, jossa koitettiin saada bifiin salasanaan. Se oli vaan tällaista käsien heiluttelua ja jotain, eihän niistä saanut mitään selvää, kun ei osaa sanakaan englantia. Ja sitten jos sitten hotellihuonetta Genovasta katsottunut, minne ajatteltiin ensi yönä jäädä. Tosin ei ole aikaisemminkaan oikeastaan niitä netistä katsottu, vaan heti tuovelta, että katsotaan nyt millaista hintaa ja mistä löytyy vapaata huonetta, kun lähdetään arpoa sinne. Aikataulut on taas mennyt ihan reisille tässä Topeilla, kun piti säästää aikaa löytämällä hotelli etukäteen, mutta ei siitä tulla mitään.
Tosiaan meillä on semmoista 70 kilometriä nitsaa, missä tässä on seuraava majoitus. Ja siinä matkan varrellahan on San Remo, Pikkukylä, Monaco. Käydään näyttää siellä vähän poloa, poloa paikallisille ja kysytään niitä, että mitä ne on mieltä. Vielä riittää hyvin bensa. Ei ruveta tankkaa Italian ryöstöihin. Tuo 176 oli tuossa äskeisessä. Painetaan Monakoa, siellä on varmaan halpaa bensa. Tuotiin polonet tänne Monakoon, jossa se ehkä vähän erottuu massasta. Tosin ei täällä kaikillakaan ole niitä hienoja kämppiä ja nopeita autoja. Kisavalmisteluthan on jo ihan loppu suoraan, koska tänä viikolla ajetaan Monakon Historia GP, eli tuolla vanha auto varikko täynnä. Ja pari viikon päästä on sitten Monakon GP. On tää aika ahdas paikka noille autoille ja kun katsoo tätä tota rataa, niin nyt pitää ihmetellä miten ne jätket voi vetää täällä. Sä vajat 300. Mutta polo ei vedä 300, vaan polo suuntaa nyt Nitsa. Euroopassa on aika normaali, että on näitä tietulleja. Meillä on nyt mennyt eniten tähän ja sitten Italiassa Milanosta Genovaan siirtymiseen. Eli se voi olla jopa luokkaa semmonen Egenberg 10 kilsaa. Nyt meillä on mennyt yhteensä näihin tietulleihin varmaan joku 3-40 jo. Et niihin kannattaa varaa rahaa. Jotkut menee kolikoon vähän kivasti ja toiset voi maksaa kortin tai seteleillä. Sitten jos vielä laskee siihen päälle, että nyt meillä on neljässä maassa ostettu toi verotarra. Tsekissä, Slovakiassa ja Itävallassa se oli noin kympiluokkaa plus miinus pari euroa, mutta Sveitsissä kannattaa ottaa huomioon se, että siellä on pelkästään vain vuoden verotarra käytössä, joka oli noin 40 frangia. Eli 
niin siitä tulee reilu 30, 37 euroa tai jotain. Et kannattaa varaa sitten reissaamiseen muutenkin kuin se bensaraha. Mutta ei se mitään, matka jatkuu ja polo kestää. Lähettiin seikkailemaan tänne Montpellierin keskustaan hotellia tässä poralla. Sit yhtäkkiä alko kuulua jotain kuulutusta ranskaksi, joka jengi lähti kävelee vaan pihalle sieltä. Nyt nämä kaikki seisoo näköjään täällä keskellä tietä. En mä tiedä, että loppuks näitä virtaa, että onks laskut maksamatta vai meniks ydinvoimalaitokset kiinni vai tuliks joku lakko. Mut tässä nää nyt seisoo ja me ollaan täällä kylillä, että lähdetään nyt katsoa tuonne keskustaan, mitä me löydetään sieltä. Onneksi on joku kartta, niin ehkä me löydetään takaskin. Kapeita katuja täällä historiallisessa keskustassa. Onneksi meillä on karttaa, kun otetaan vähän jonnekin löytää. Ei oikein tiedä mihin mennään. No, onko Aleks nyt yhtään parempi fiilis, kun sait kaljaa naamaa eteen? No ollaan tässä kolme, kolme puolestaakin saa ajettu pelkällä vedellä, niin aika hansa vituttu. Kyllä, parikin kuljettaja on mennyt pelkällä vedellä. Satana monta päivää. <laughs> Mä tiedän, että se oli varmaan joku siesta tai jotain, kun koko paikka oli ihan kuollut ja sporat pysähti, mutta nyt täällä on meininkiä. Perjantai-iltapäivä ja täällä on kunnon karnevaali pystyssä. Lähdetään hotellille, otetaan sieltä huonekamat sinne, sit katsotaan saadaan me meidän sohvasurfaikontaktiin yhteys. Sillä oli Kämppä täynnä, mutta lupas, että rinksulle pääsee aina. Tultiin nyt sitten tuolta Montpellierin yöstä. Oli mielenkiintoinen kokemus yhden yökerho edessä. Siellä oli tyhjä täynnä, aidat edessä ja henkilökunta pyöri siellä. Jengi välikävisin portilla ja sitten lähti menee, kun ei sen mitään tapahtunut. Ja tota, niin sitten lähdettiin sporalla menee, kun se vielä tuli. Tosta noin, mutta kävi silleen, että ei kerätty ostaa lippuja ja ajateltiin, että koitetaan nyt tuuria. Ja just sattui olla siinä hotelli edessä tarkastaja. Tämmönen lappu tuli, 33 ekeä oli nyt, koska mä näytin niille lippua, joka oli vanha. Näköjään 50 olisi tullut ilman lippua ja me saatiin vielä kolme yhden hinnalla. Eli aika hyvä 11 ekeä laaki tuli tästä seikkailusta, mutta täytyy sanoa, että Ranskaa puhuvan lipun tarkastajan kanssa Tämmöisen asia hoitaminen on aika 33 tai siis 11 euroa arvosta. Katsotaan huomenna, lähdetään Espanjaan ja miten siellä sitten homma etenee. Lähdettiin nyt sitten Montpellierista kohti Kaleja, joka on tuolla Varsinlannan pohjoispuolen rannikolla. Ideana on Suomena mennä katsoa f 1 lippu ei oo. Mennään sinne katsoa, että löytyykö General Admission lippuja vielä meillekin. Nyt saatiin tuossa parkkihallista ulos että sen ensimmäiset viitteet siitä, että polo ei ehkä ole enää niin priima auto kuin mitä Jonkki on kuvitellut. Oli jyrkkää mutka ylämäkeä sieltä parkkihallista vekejä. Veta, vetonivelet paukku niin, että hyvä ettei korvat mennyt lukkoon. Mutta onneksi nyt on taas moottoritietä edessä, niin kyllä polo jaksaa. Koitan nyt sitten yhden paniikki jonkin kanssa reissata täällä aika pelkää joka narahdusta ja särähdystä tässä autossa koko ajan. Yksi outo ääni, joku tota, parkkikiekko läpyttää tuulilla vasta. Mikä toi ääni on? Mikä toi ääni on? Nyt hajo auto. Mi mikä toi ääni on? Pitääkö pysähtyä? Tarkastaako se öljyt? Miksi se öljy tarkastettu? Onks siellä jäädytysnestettä? Mitä tää on? Miksi tää, tää, tää pitää tällaista ääntä? Ei tää voi pitää. Mi tätä ääntä. Tää tuli just silloin kun sä ajoit siihen kuoppaan. Sen jälkeen toi ääni tuli. Mistä toi ääni tuli? Ei, ei ollut toi ääni ennen. Se tuli siitä kuopasta toi ääni. Ja neljä tonnia palkkaa. Olisiko uskonut, että polo kestää neljä tonnia? No, siis ei mulla ollut mitään syytä uskoa, että ei kestä. Kyllä tää nyt jossain määrin kuitenkin yllättää. Niin, että on kehdon lähtee myöttematkoja ja vetää pololla. Niin. Nyt tulee sit polo, polon pisin myöttematka. Kyllä. Ja vaan yhden suunnan matka. Kyllä. Palulipu ei oo. Ei oo vielä. Pololle ei tuu koskaan olemaankaan. No 
No niin, päästi jo radalle. Mitkä on fiiliksi? No, nyt ollaan eka kertaa f kisassa ja katsotaan miten alkaa kulkee. Lähettiin tosiaan aamulla hyvin ja liikenteeseen puoli kahdeksan aikaa. Syötiin sinne vielä aamupalat ja kaikkia. Ajoaika oli kepsin mukaan 50 minsaa vai 40 minsaa. Ja ei paljon siitä kyllä jäätä sitä ajasta. Tultiin kyllä sopiva aika. Hyvä, jos viisi minuuttia jouduttiin odottaa parkkipaikkaa. Ja täällä alla, vaikka jonkin vähän menisi hidastellakin aamulla, niin kyllä me saatiin se liikkeelle. Miten jonka varjet sanon minä? Mä olin kuitenkin aamiaisella ekana ulkona ja kaasujalka oli raskettu. Kyllä mä tiesin, mikä teetään ajoissa. Ongelma ei ollut missään vaiheessa. Lähti vaan ramuttaa poloa ja samalla käydään kiertämään kolmea kutsutaan ja yhtä isoja. Ja vielä ajamassa yksi kutsutaan. Kyllä. Ja paha. No onko uudet äänet täys parssi? No GP2 siis piti olla... Kyllä kuulosojaimet ja GP3 ja Porsseissa, mutta kun tuo F1 menee, niin ei tarvitse korjata sojaimia. Mutta ei tos äänestetään vikaa ole. Se, ei vaan, se on vain, ei ole tarpeeksi kovaa kai, me tiedä. Hyvä, että se kuulostaa. Sillä pääsuoralla ohi. Kädet on saanut vähän aurinkoa. Että pelkästään jopa vasen käsi on palaneempi kuin oikea käsi. Mutta sit kun vertaa tota, tätä niin sanottua pimeää puolta, niin voi olla, että illalla vähän kuumottaa. Arviot lämpötilasta sisällä. 35. 39. Polossa 39 ja puoli lämmintä, että tästä vilvottelemaan. Etitäänkö After Sunin heti ekana? Kyllä etitään. Ehkä myös sitä eikä, eikä, Before Suniakin. Eikä hän loppureissu saada sitten, kun... Käydään ostaa tänään kunnon voiteet. En tiedä onko tää palannut, mutta tarvittiin vähän ottaa aurinkoa. Katsotaan löydetäänkö itse myös tai sairaalasta vai miten tässä käy. Mä veikkaan, että ensi yö, yö tulee olemaan aika rauhallinen. Mulla on lähty palaneiden käsien takia ja kahdella huotsikallakin pysähdytty. Edellisellä niin näytin mammalle käsiä ja se ymmärsi mun tuska, mutta ei löytynyt yhtään mitään, joka voisi helpottaa meidän oloa. Sano vaan, että tarrakona jos suuntaatte, niin 40 kilometros ja silleen niin... Kokeilla on löytänyt sieltä After Sunia ja... Veikkaan, että mä levitän sitä yhden purkillisen pelkästään itse. Noni, vauhtia. Just sopivasti. Löysikö se jotain? Saiko se jotain? Olisiko se tarpeeksi? <tos> Oikeelle! Stop! Mitkä se on fiilikset? Mikäs tässä vähän väsyy? Oi. Tuntuuko ois maanottulisella hiilillä jonkun aikaa? Tekö tässä? 
Kyllä tästä se löytää. Nyt on se tää lennotkin varattu. No lennot on varattu kotiin ensin mitään. Katsotaan, päästäänkö malakaan. No niin, sit lentää kolikko siitä. Mennäänkö kuvipuistoon 45 läikellä vai eikä mennä? Niin. Kumpis on? Kakkonen, kakkonen on, että mennään. Tää niin, joku kruuna ja on mennään. Ja... Mikä tää nyt on joku kallio sola kielke, niin, niin sit se. ei mennä. Ja okay. heitä sen maahan, en Kak... ota käteen enkä mitään. Joo, kakkosella mennään. Kakkosella mennään. Ei mennä. Ei mennä. No niin. Se oli siinä. Se oli siinä. Radio ei soi yksi vislaa. <tos> Oli kyllä <tos> noin loppuna. Ei vittu, kyllä. Ah, onko meillä tylsää vai mitä? Ei ole niin rikki. <tos> Tämä on ollut niin, kuin niin hajottava päivä. <tos> ei ole saanut tehdä mitään kivaa. <tos> ei mitään kivaa. Pojat eivät sallineet. Jokki, mikäs toi läppä tuossa aurinkolipassa? No siis, tämähän on tämmönen jälkiasennettu aurinkolipan lisäpala. Eli kohta kun käännetään vasemmalle, niin tuolta tulee aurinko suoraan silmiin. Mutta sitten mä tein tämmöisen insinöörin ratkaisun, laitoin nippu siten, ja sitten jostain kenkälaatikosta leikatun palasen tähän näin. Aha, ei näy taakse, <laughs> mutta eipä tuu myöskään aurinko silmiin. Okei. Joo, tehdään näin. No niin, hyvä, kiitti. Yes, moi. No niin, sovittiin Rikun kanssa treffit kahdeksalta tai vähän ennen sitä ja Riku tulee meidät kämpiltä noutamaan ja lähdetään syömään ja viettämään iltaa ja katsomaan vähän paikallisen seurassa paikallista meininkiä. Kolmesta metriä oikein. Lähettiin nyt torvieista kohti Neriaa. Mennään katsoa tippukiviluolia ja jäädään sitten joko sinne tai Malagaan yöksi. Torvia ja näytti kynteensä. Eilen oli Rikun kanssa hyvää ruokaa ja juomaa tarjolla. Mutta kasinolle ei päästy siitä, mä oon katkera edelleenkin. Koita ajaa hei kuitenkin jokin vittu, älä, älä pysäde. En mä tähän pysäde, mutta siis Joo. mä vaan himmoittaa vauhtia. Oi vittu, kun käy kummat, siika. No, lämmöt on tapissa, lämmöt on tapissa. Ajo tonne Dösärille. Tähänkö polo nyt hyytyy meille? Joo, siihen niin. Täällä lämmin tuoksukin. Se ei ole kyllä mun mielestä huono. Se ei ole vaan tota, että se on kiertää. Jää, se on kyllä. Se ei ole vesi lähtenyt kiertää. Ei ole lähtenyt kiertämään. Jää, se on kylmä. Mä pidän pian sormia jää. Niin. Ihan rauhassa. Onko siellä mitään? On se aika lämmin. On se niinku painetta löytyy. On se lämmin vittu. Oh. Mutta jäähyttäjä ei ole mennyt vesi. Koska jäähyttäjä ei ole mm. <laughs> Se on niinku varmaan sitten junamalakaan. 
Vähän on lämpöä polossa ja tulee puhaltimista. Koita ajaa sinne Kuotsikalle. Saadaan selvitellä lisää. Kyllä se sinne kestää kuitenkin. Sieltä vaan vuokraa. Lämmöt vaan nousu. Niin, no mut hei. Totta noin. Joka on kieltämättä aika vittuvainen vika, kun jäähdytä jäähdy, ei lämpöä. Mm. Jonkki, pitäisikö sun käydä tekee nyt semmonen ratkaisu, että käydä kattoisiko tuollaista toista varoituskolmioa, koska jos tää laukee jonnekin, niin ei sit tarvi ottaa niitä sakkoja siitä. No, tehdään näin. <köhön> Koska kyllähän me sitten lähdetään ajaa ja sillä niin kauan se nyt kulkee. Se on aika hekomallinen heti, kun se posahtaa sen mottiin. Joku kannen tiivistä pärähtää ja pfff. Tien päätyy jo oikealle. Kattokaa hei skarpisti, koska ei näin tietenkään kaikki merkattu. Varmastikaan tämmöset pikku huolta, mutta katsokaa löytyy auto. Vaikka teillä on kysymällä sille vielä parhaita. Niin. Ja jos löytyy joku kadun varressa kävelee, niin pitää kysyä siltä heti. Että toi autokauppa on ollut varmaan paras kysymyspaikka. Horhe oli samaa mieltä kuin minä, että termostaatti paskana ja vesi ei kierrä, niin nyt sitten kello on puoli yksi päivällä ja alkaa hommaa meille uutta termostaattia ja vaihdetaan termostaatti tässä ja katsotaan sitten, jos tarvitsee jatkaa matkaa. Luultavasti pystytään. Kuuden aikaa pitäisi saada auto viimeistään takaisin. Kello on nyt missä puoli yksi suunnilleen. Niin nyt sitten palloilla tässä viisi ja puoli tuntia. Mutta olisi se ollut ihan liian helppoa, jos tämmöistä olisi käynyt? Olisi ollut ihan liian helppoa ja me, melko vähällä päästä, että jos se on pelkästään toi termostaatti, mikä siinä nyt on paskana, niin sen korjaa 560, niin se on semmoinen juokseva kulu tähän reissuun. Vieläkö Gibraltarille? Mahdollisesti ei. Kyllä mä sanoin, että jos auto on kunnossa tänään, niin miksi ei? <köhön> Jos tänään, siksi, jos, siksi. Ta, jos tänään mennään ongelmit malakaan, niin en näe kyllä syytä, miksi ei käytäisi huomenna siellä Gibraltarilla. Mutta katsotaan nyt, mitä, mitä, mikä on fiilis tänä iltana. Näkisin enemmänkin silleen tänne, että me saatiin nyt tämmönen keltainen varoituskortti. Ja sen jälkeen me saadaan jatkaa peliä vielä, mutta ei tehdä mitään tyhmää. Esim. ajeta Gibraltarille. Va a terminar hoy o al final... Sí, sí, today, pero... Ok, uh, how long are you open? Eh, ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Una hora? ¿Una hora? ¿Seis y media o por ahí a las siete? Hasta las seis, siete de la tarde máxima, yo confío, ¿ok? Ok, hasta las seis o siete de la tarde. Ok, ok, señor, gracias. Gracias. Eli, vähän tuli lisää aika-arviota tuohon, eli... Tultiin 15 minuuttia ennen määrättyä aikaa ja sitten siihen tuli puoli tuntia tunti lisää alkuperäiseen arvioon. Pyöritään täällä seudulla ja tullaan sitten uutena ajankohtana uudestaan. Vittu! Niin siis tota... 
Oliko sitä osaa edes tullut vielä? Ei, ei. Mutta oletettavasti osa on kerran se lupaus, että viimeistään seitsemältä se on valmis. Mikä tää toinen äijä tuli tässä nyt tää keltapaita? No se oli varmaan se tota, työhönottaja tai joku tämmönen, en minä tiedä. Horhen kanssa se jutteli siinä. Eka kertaa me, nähti, me nähtiin toi äijä tässä. Niin. Mutta Horhehan ei yllättäen puhunut yhtään englantia tässä vaiheessa. Niin. Niin. Vaikka Horhe hoiti alusta loppuun asti englanniksi ensin meidän kanssa. Ja nyt sitten kun oli general manager paikalla, niin sitten se yhteydenpito olikin helpompaa espanjaksi. Joo. Piti olla kyllä pelkkä... Piti olla täysi siirtymäpäivä tämä, mutta... Ryppäämiseksi sen tääkin meni sitten. Auto ei toimi. Ollaan täällä jossain hevon persissä. Täysi vittu varsissa. Ollaan nurkilla vähän niinku seuraamassa tätä palon korjausta ja toinen, toinen ruuvari huutaa ja nauraa tuolla horrelle, kun se yrittää työstää tota palon raataa tuolla. Sanoin, että jos nyt osaisi Espanjaa, niin varmaan oltaisi juostu jo aika kauas. Vai mitä? Aamulla oli kivaa. Nyt vituttaa. Todennäköisesti vituttaa vielä huomennakin. Palolla on kiva matkustaa kuumuuta ja tatut pian. Horheiselle kiroaa ja tonne raapii niskaa. Ai vittu. Hyvältä näyttää. Tämmösen saatanan paskan toivot tänne. Mitä vittu tää litkunta tätä jäähyttimestä tulee? Horhekin luutus lattiota tuolla viimeistä päivää. General Manager kattoo, että vittu pitääkö polttaa koko halli saatana. Sano Horheelle, että There's an engine, engine clock heater out there. I'm not sure does it, does it make any difference, but I think you know. Horhe oli vaan. Fuck yourself. Wow. <laughs> Okei, okay, kello on nyt puoli kahdeksa. Tää meni vartin seitsemän jo kiinni. Tänne laittaa kumminkin polon kuntaa. Me ei kerinyt sitä testaa toimiksi, mutta nyt on nesty, että siis auto käynnissä. Ajetaan motti lämpöiseksi ja katsotaan lähteekö vesi kiertää. Jos ei lähde, niin työnnetään polon lähimpää ojaa. Ja... En tiedä. Jännityksellä odotetaan, miten käy. Jonkin lähti katsoa, paljonko tää maksaa tää huvia. Tietysti oikealla termostaattia ei löytynyt, mutta Horhe on meille pian jostain muusta autosta otti jonkun vastaavalla se osan ja kasasi siitä meille uuden termostaan. En tiedä, katsotaan. Miten matka jatkuu? Jännitystä ilmassa. Toimii! Oliko ne lämpöiset? Nyt saa ajaa. Omaa ajaa. Seuraava stoppi. Malaka. No, onks Jorge tehnyt hyvää työtä? Jorge on selvästi halunnut, että nesteet pysyy paikalla. Kovaa ajaa. Kyllä. Ja mikä on Final Destination? Gibraltar. On kyllä jonkinlaa luottu siihen, että paaliin päästään. Paaliin päästään? Siihen mulla luottu. Paaliin päästään. Paaliin päästään. Siihenkin Aleksella on luottu. On. Tietysti jos katsotaan karkeasti, niin... Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Niin. Mikä saa ajaa väärää puolella tie? Kuustoista maata, 15 päivää, 5405 kilsaa, kolme reissaa ja, ja yksi polo. Vihdoinkin ollaan täällä Gibraltarilla. Tuolla alle 20 kilsan päässä on Afrikan pohjoisrannikko. Sinne polo ei enää lähe, vaan polo lähtee nyt viimeiselle kilsoilleen kohti sitä loppua. Kaikki nämä vuodet se on palvelu luotettavasti. Jonkilla on aina ollut polo ja polo on aina vienyt jonkin perille. Niin se vei nytkin meidät tänne. Gibraltarille, vaikka kukaan ei olisi uskonut, että polo tänne asti kestää. Tästä on enää se viimeinen matka, joka päättyy kierrätykseen ja paaliin. Tämä oli polon viimeinen ristiretki. Huomenna se polo menee sitten paaliin. Näin se menee. Harva ajaa ensimmäisellä autollaan. 10 vuotta ja kerkee profiloitumaan siihen niin kuin polo on profiloitunut meikäläisiin, että hiljaiseksi vetää ja huomenna varmaan vielä hiljaisemmaksi.